une œuvre d'un trio euh, dont je suis complètement fan, donc j'ai complètement influencé ce choix, c'est le ST Trio, s Swenson Trio. Dans le vif du sujet, même si rémanence est un mot mystérieux par ailleurs, mais il est mystérieux, il est ouvert, euh, il porte une énigme euh, voilà, qui, qui, qui permet à plusieurs poésies de se faufiler. Braver la tempête ou faire le dos Tourner Kazak ou affronter l'ennemi Jouer au plus fort ou accepter l'affront Haïr la terre entière ou pleurer de bonheur Alors pour moi les portraits c'est c'est d'abord des corps, c'est l'image du corps. Et euh, un corps raconte toujours des histoires. Et moi, j'aime je, je, l'histoire avec, euh, avec un grand H et j'aime les humains avec un grand H aussi. <rire> les arbres, ce sont des corps aussi, hein, des corps vivants. Et ces corps-là, ben voilà, j'ai essayé de... J'ai appelé ça bouture, <rire> bouture avec LS. Ce sont des scotch, des rouleaux euh, qui déroulent encore une fois des histoires. J'ai saisi des, des unes de journaux, euh, parfois très anciennes. Hein, euh. J'étais soldat. De temps en temps, je revenais de guerre. Jamais blessé. J'étais de ceux qui savent encaisser. Pas question de raconter ce qui se passait là-bas. Ici, c'est ici. Là-bas, c'est là-bas. Dans l'ensemble, c'est un travail autour du corps. C'est le corps et son langage. Le corps dans le mouvement aussi bien que le corps statique et le corps dans, ses, dans son émotion. Et peu à peu, je joins au travail sur le corps humain le travail sur le corps animal. Donc, certaines toiles, bah, comme, comme le coq, en fait, là, c'est euh, un travail sur euh, la, la, ré, la réunion des deux, en fait. La, les, la confrontation aussi qui peut exister entre, entre l'homme et l'animal, et aussi sa similarité aussi dans le, dans le gestuel. Bah, donc là, en fait, on est quand même dans une composition dite classique, parce que là, c'est quand même, je, moi, on reste dans la lignée des, des faiseurs, entre guillemets, de, de vanité, dans la mesure où le, les éléments sont réunis. On a la table, on a le crâne, et quelques éléments autour. C'est drôle, la mort. Ça a plus d'un tour dans son sac. À peine on envoie son manège, on se retrouve dedans. En fait, l'idée vient de ce que ça vient de détourner dans les cimetières quand j'étais enfant dans, à la Toussaint. Et je me retrouvais devant une tombe et je ne savais pas quoi faire. Et du coup, euh, je parlais. Je parlais aux morts. Et euh, je parlais aux morts, comme ça, je ne je savais pas quoi dire. Et donc, je racontais ma vie, je racontais ce, que, ce qui se passait au présent. J'avais l'impression de de devoir la vie aux morts d'une certaine manière. C'est une manière de raconter ce qu'on ne peut pas raconter euh, aux vivants, en fait. On raconte aux morts ce qu'on ne peut pas dire. C'est une sorte de psychanalyse, mais qui se passe dans la nature, euh, devant les arbres, euh, dans le vent. L'idée, c'était de retrouver un petit peu euh, les livres, en fait. C'est comme si c'était des grandes pages de livres qui étaient affichées dans la nature. Et les graphismes, en fait, euh, bah, c'était pour euh, faire une évocation de la nature euh, de notre coin euh, ici, la Normandie. C'est-à-dire qu'on a euh, à la fois les falaises, à la fois les, les ronds que dessinent les, les rochers dans, la, dans le sable euh, à Varangeville. J'étais aimanté par le désir de découvrir ce que j'avais très peur de découvrir, me retrouver face à face avec ce qui l'instant d'avant n'existait que dans ma tête. Je me suis remise en, à peindre en tant que chanteuse. J'avais envie de retrouver le, le mouvement qu'on peut avoir en, en musique, les élans qu'on peut avoir en musique, en danse aussi. Et donc, euh, je suis repartie sur des, à partir de la musique, mais sur des grands gestes éventuellement. Je suis partie d'une musique, je me suis mis une musique, une musique qui m'a touchée à un moment donné, et je suis partie. Et après, ce sont les... Les sujets qui me viennent, là, c'est vraiment euh, partie d'un de, de, texte que j'ai écrit pour une, une chanson qui s'appelle Murmure, où il y a ces petits personnages qui naissent. Mais c'est pareil, je n'ai pas voulu faire des personnages. Je suis partie d'une nuit et ils apparaissent euh, au fur et à mesure de, 
de l'activité de la main, sans présumer. Donc, au début, mes sculptures, je voulais qu'elles soient comme des vestiges déterrés, comme presque des choses archéologiques. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé à un rendu euh, un peu gris comme ça et à des formes un petit peu indéterminées. Je travaille à partir de photomatons euh, euh, d'enfants de, scolarisés que j'avais trouvés dans, un, dans une école abandonnée. Et euh, voilà, je trouvais que c'était bien de partir voilà, d'un visage qui pouvait parler à tout le monde et qui soit un petit peu euh, un symbole comme ça du devenir euh, des êtres humains. Euh, euh, voilà, des gens, voilà. qu'est-ce qu'ils sont devenus Est-ce qu'ils sont euh, encore là Est-ce qu'ils ont été mangés par la bête Donc le thème rémanence, euh, c'est voilà, une idée de, de souvenir euh, sans que ce soit distinct, euh, un rappel à la mémoire. On a l'impression d'être à la merci de la première catastrophe venue. Nous sommes fragiles comme les enfants qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Plus tard, on remet la peur de vivre à plus tard. La chrysalide, c'est la, la transformation. Euh, c'est vraiment la transformation. Ce qui m'intéresse, c'est comment les choses se transforment. Hein. Pour moi, il y a un rapport avec l'être humain. Donc, on part de la chenille, on passe à la chrysalide, on arrive au papillon. Donc, c'est sous toute cette histoire-là qui m'intéresse. C'est ce passage-là d'un état, euh, état à un autre. Bon, là, c'est donc un travail sur la scène. Bon, la scène m'intéresse aussi par l'horizontalité. Et je mets en scène cette scène comme dans un théâtre. C'est-à-dire que derrière, c'est un rideau de scène. Et euh, bon, là, là c'est particulier puisque c'est en 2010. Et c'était euh, la Grèce, qui, enfin Athènes, où il y avait eu ces grosses manifestations. Et ils ont, ils ont euh, dé, euh, développé, ils, ont, ils sont montés avec des drapeaux rouges sur l'acropole. Où est la lumière qui, tout à l'heure, inondait la maison Verrons-nous encore sur le mur trembler l'ombre des branches Pourrons-nous éternellement nous livrer à la métamorphose C'est de toute façon une installation en légèreté et, et même en liberté. Et, et là, évidemment, euh, des petits éléphants gros comme des oiseaux sur des ressorts, on est loin de la lourdeur. <rire> Ils s'échappent de cages, euh, voilà, encore euh, une idée de choses, euh, comment dirais-je. Le rêve aussi, moi je dirais, est assez présent quand même dans notre euh, installation. L'humain, euh, qu'est-ce qui est humain Est-ce que c'est juste une apparence Est-ce que c'est un fond Est-ce que c'est une forme les deux personnages sont euh, monsieur et madame, mais <rire> c'est surtout, au départ, je les avais appelés les étrangers. Nous sommes tous d'ailleurs, et peut-être qu'on ne sait plus d'où on est. Ces personnages euh, ont une histoire, on sait qu'ils sont là maintenant, et où étaient-ils, et où seront-ils euh, De toute façon, ils sont évanescents, et ça n'est qu'un présent. On peut imaginer leur futur. Que, que dire euh, d'un éléphant nuage euh, On est dans l'absurde total et, et, et le comment dirais-je Mais ben oui, le, euh, un monde euh, onirique euh, euh, où chacun peut greffer son propre rêve. Et là, et chaque, où chacun va se faire une histoire différente. Là, il s'agit par exemple notamment d'un tableau de muse. On s'intéresse, c'est vrai, beaucoup au paysage et, et, euh, et au corps, mais euh, ça passe souvent à travers la mythologie en fait. Ces paysages qui sont imaginaires, ça vient de l'enfance d'Amanda, de son enfance au Brésil, et toutes ces, enfin, c'est des questions d'origine. Et de la même façon que tous ces corps, euh, notamment là, ça s'est vraiment inspiré de bah, la mythologie grecque. Et enfin, c'est un tableau 
C'est un peu une variation sur un tableau de la Renaissance. Pour ce qui me concerne, je travaille surtout sur le, sur le paysage, la nature et le corps. Je crois que c'est un thème récurrent au niveau de mon travail. Et donc, euh, et Daniel, euh, Je voilà. pense qu'on partage plus ou moins les mêmes thèmes, en mm -hmm. tout cas en ce qui concerne le paysage et, et les personnages, enfin, mm -hmm. et les corps et les personnages. Des paysages imaginaires, mm -hmm. euh, Mais de... on travaille surtout euh, euh, des peintures à huile, donc on fait une sorte de mélange, hein. c'est un peu comme la cuisine. Euh, euh, on, on prend nos pigments, c'est assez, assez liquide, et voilà, nous, nous faisons un peu notre cuisine. Comme on procédait euh, depuis l'invention de la peinture à l'huile, en fait, avec les pigments, l'huile, la térébenthine, à la limite presque comme on, en dehors de l'huile, comme on procédait déjà depuis la préhistoire, la façon la plus simple de peindre. Souvent, on travaille côte à côte, mais là, on a fait ensemble ce tableau. Voilà. En fait, avant là, si je peux reprendre, mm -hmm. c'était pendant l'année du Brésil, nous avions fait... Deux univers, nous, nous avons fait se rencontrer nos deux univers plastiques. Amanda, en général, peignait, on va dire, comme des cartes, des cartes un peu imaginaires, mais qui s'inspirent de celles qu'on faisait à la découverte du Nouveau Monde. On appelait ça la Terre des Perroquets, le Brésil, au XVIIe. Et euh, à ce qui me concerne, je faisais des, des Indiens, des caciques, des chefs indiens, en fait, qui peuplaient voilà, euh, bah, les des portraits d'Indiens progressivement qui venaient s'installer sur le tableau d'Amanda et, et vice ça. Qu'aurait-il pensé on ne peut d'un jour à l'autre changer d'état. C'était trop brutal. Sur ce travail-là, je suis parti d'un poème d'Anna de Noailles. Et en fait, ce poème parle du début de l'été. Et bien sûr, de la, de la fragilité des choses. Et, de, et surtout, sur le dernier, la dernière strophe de, de l'instant. Donc c'est ça qui m'a intéressé. J'écris le texte à l'encre. Et je le masque avec euh, du pastel euh, pour mettre un filtre en fait, euh, entre l'œuvre et le texte véritable. Le triptyque en fait, est, est parti d'une du, interrogation sur le, le monde d'aujourd'hui et notamment sur le, la sixième euh, inspection de masse, enfin, ce qu'on risque de perdre. Et j'ai retrouvé cette idée-là dans un texte de de Paul Valéry, euh, qui est intitulé, qui était une conférence, et il parlait des restes du futur. Donc, ce qu'on pourra percevoir dans l'avenir de ce qui a été notre monde. Donc, bien sûr, la nature, soutenue par un texte de Yoko Ono. Le deuxième, il est question de la culture. Donc, pour moi, notre culture, c'est la culture gréco-romaine. Donc il y a le temple de Zeus, mais il y a aussi le premier vers de l'Iliade, qui est peut-être la première chose écrite, qui est la base de notre culture. Et tout ça, bien sûr, s'efface, mais s'efface partiellement. Donc il reste toujours quelque chose. Et quant au troisième élément, euh, je voulais parler de l'humanité. Je suis parti d'une statue de Rodin que tout le monde connaît, qui est l'âge des reins. Mais en fait, j'ai traité la statue comme un modèle vivant. D'ailleurs, il y a eu différents noms. Euh, parce qu'en fait, ça s'est d'abord appelé euh, le vainqueur, ensuite l'éveil de l'humanité et ensuite l'âge des reins. Mais le jeune homme était décidé. Il a annoncé à ses amis. Ses amis, quand ils en suivent, ils ont dit, mais non, vraiment, hein. toi, t'es complètement fou. Tu crois aux histoires C'est des mensonges, les histoires. Mais le jeune homme est parti. Euh, L'ardoise, c'est quelque chose... Oui, c'est la Bretagne, c'est ça Pour moi, c'est la Bretagne, oui. Ouais. C'est... Dans ces tableaux-là, ce sont des, c'est plutôt l'idée de flux, une idée un peu graphique de, de mouvement, de flux, de d'ardoises qui sortent d'un bloc voilà, et qui ah oui. et qui sortent du cadre, qui ouais. qui donne du, 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 un, un, un mouvement peut-être. Ici, c'est un tableau où, au contraire où c'est on est on rentre dans la matière, on est plus dans, dans l'effet inverse, on entre dans des cavités, dans des dans des choses plus plus secrètes, plus enfouies. Donc c'est effectivement des, des morceaux de poutres euh, anciennes. Ah oui, c'est des anciennes Oui, des poutres, euh, enfin, celle-là en particulier. Oui, et, euh, donc avec une association d'ardoises et de, de bois. Alors il y a des, il y a des petits, elles sont, pas, elles sont montées sur un axe, donc euh, elles, sont, elles sont un peu libres quand même. Elles ne sont pas complètement figées. Voilà, c'est des structures euh, assez simples. Moi je cherche beaucoup de choses simples. Parce que, oui. et, que, et puis là... Le côté stratifié de l'ardoise, la lumière qui passe à travers, qui... 
Ça crée des, dent, des dentelés, euh, des dentelés dans les angles. Bah, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Et c'est ce qui me plaît dans l'ardoise, c'est le, le côté pierre euh, solide et, ouais. et sensible. Je dois avouer que je ne suis pas portée sur la conversation. Les mots, pour moi, ne veulent rien dire. Je m'en méfie, et j'ai raison. Un corps peut certes mentir, mais beaucoup moins que des mots. Quand on me demande si je suis portraitiste, ce n'est pas vraiment une, une réalité. Dans cette, cette toile, qui s'intitule « Philippe, atelier blanc euh, », il y a quelque chose de, pour moi, parmi toute ma production, d'achever et de très affirmer. Il y a de la matière, des empattements importants, le visage est lisible, ce que je ne faisais jamais auparavant. Il y a donc une affirmation du corps, j'appelle ça du corps plutôt que de la matière. Cette toile est un pilier, une balise pour le reste, pour le reste de ma production. Cette toile est ainsi pour moi une surprise et une rencontre. Si on doit parler du sujet, euh, la question du sujet, je crois qu'on ne travaille pas un sujet, un modèle réel qui vient et qui pose de la même manière qu'un modèle qui est venu poser, que vous retravaillerez après avec la photographie ou bien quand vous partez de la photographie. Ici et, et là-bas, les deux personnages euh, font partie d'une une série qui s'est intitulée, qui s'intitule toujours « Le vent se lève ». Le vent se lève obéit à un canevas précis. Euh, les papiers ont été fixés sur des supports en zinc qui ont été poncés afin euh, d'être neutralisés pour qu'à la fois il y ait un reflet et qu'il n'y ait pas de traces. Il est aussi question du reste, du reste humain ou du reste laissé par l'humain. Un humain qui aurait oublié d'être triomphant ou victorieux. Errer longtemps dans des contrées inconnues, loin des contours habituels, avec pour seul repère le seuil de la mémoire, où tout se noue, où les ombres se tendent et s'effondrent. Le fait d'avoir choisi le, le potager, ça m'a paru cohérent, Puisque ce potager est plein de fleurs, on, on touche à la dimension un peu bucolique et romantique qui va bien avec, euh, avec cette jeune fille donc, qui s'appelle Rêve de fille et cette peau d'Az euh, qui était une, un, un, un désir de ne garder que la, que la, la dépouille en fait, mais qui est une dépouille vivante. Donc en fait, euh, dans, cette, euh, dans cette obsession, un peu obsession, le mot est fort, mais en tout cas dans cette euh, euh, récurrence du, du, du lièvre et de la haze euh, qui sont très présents dans mon vestiaire, et bien voilà, il y avait cette tentative de la, de la peau d'aze. Voilà, donc ce lièvre est un... Est un il, y a, il y a eu beaucoup de passe murailles des passe-portes, et en l'occurrence, là, on est dans un passe-vitrine. Voilà, il avait trouvé sa première, euh, euh, son premier ancrage euh, dans le musée des arts et métiers, où, dans lequel il y a des salles entières avec des objets euh, assez anciens qui sont sous vitrine. Voilà, donc j'avais travaillé à partir du passe-vitrine, de, de la traversée euh, des apparences et de la traversée des vitrines. Et donc j'ai retrouvé finalement la mythologie des, de ces hommes euh, que j'avais rencontrés sur le porte-conteneur, avec cet animal euh, euh, innommable dont on ne pouvait pas dire le, le nom à bord d'un bateau, qui est à l'origine finalement de l'arrivée du longues oreilles dans mon vestiaire. Alors Balthazar est, un, est, un, est une sculpture en, en écho euh, euh, du film de Bresson euh, au hasard Balthazar, euh, qui pour, pour mémoire est un est l'histoire d'un âne qui passe de, de main en main humaine, de propriétaire en propriétaire, et, et qui, qui est constamment euh, maltraité, exploité, abandonné, euh, frappé, frappé beaucoup. 
et, et qui trouve un répit à un moment dans le film de Bresson par la rencontre avec une enfant, une fille, une fillette. Et dans la figure de, de, de Balthazar, euh, et c'est clairement assumé par Bresson, euh, qui était un, un réalisateur euh, euh, chrétien, mystique, euh, l'âne est, est une figure christique. Ben, la, la, la sculpture étant un, un, un art euh, tridimensionnel, euh, on, on ne peut pas, on, on ne peut pas hein, la lire d'un seul point de vue. C'est le, c'est le propre même de, de la danse ou de la sculpture ou de, ou de la vie. Voilà, c'est une pièce qui n'a pas dit son dernier mot. C'est-à-dire, vous la regardez à un certain endroit et vous apercevez une bribe d'un possible récit, mais finalement, euh, le récit se, se révèle euh, en tournant autour de la sculpture. Longtemps, je me suis senti fatigué. Les médecins m'ont fait faire tous les examens possibles, mais on n'a rien trouvé. J'étais en somme un malade imaginaire. Euh, je propose une installation qui s'appelle Oblitération, qui est un projet générique que je mène depuis, euh, depuis quelques années. Euh, qui s'intéresse euh, à notre relation au vivant, particulièrement non humain, mais par rebond évidemment euh, à l'humain, puisque euh, nous ne vivons pas séparés de, de l'environnement dans lequel nous vivons, hein, par, par définition. Donc euh, là, il y a des pièces, c'est une accumulation euh, qui s'appelle WMDs, donc euh, Weapons of Mass Destruction. Euh, donc euh, ce sont des, du, des plâtres, des moulages d'emballage de, plastique. Et quand je les éteins en noir, je me suis aperçue qu on, qu on, que ça ressemblait à des, à des bombes, à des mines, à des, euh, à des obus. Et donc voilà, ce sont des armes de destruction massive parce que ça y ressemble et parce que le plastique est une arme de, de destruction massive. Euh, on continue avec euh, le cheminement avec euh, bah, la même idée, c'est-à-dire que ce sont euh, des fausses fleurs dans des faux pots d'eau. <rire> c'est pareil, des moulages d'emballage de, plastique, donc euh, c'est sur la stérilité. Donc là, on continue avec les, toujours avec ces, ces pots de fleurs euh, stériles. Euh, nous avons des, des t-shirts au mur qui reprennent euh, un extrait de la Genèse. Pour moi, c'est là que tout notre malheur a commencé. Hein. Et Dieu les bénit et leur dit « Croissez, multipliez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. » Enfin, euh, voilà. Et euh, Descartes, un discours de Descartes. Et puis des commentaires euh, Facebook sur... Euh, les, euh, des commentaires de haters sur, euh, sur des sujets environnementaux. On a aussi là, c'est toujours pareil, sur euh, l'ambivalence, où ce sont des gélules alimentaires, mais remplies de, euh, de végétation artificielle, euh, d'une bouteille qu'on ne peut pas remplir et d'un verre dont on ne veut pas boire. Alors, euh, la vidéo se nomme « Monument ». Et euh, en fait, c'est en, en contrepoint à ce qu'elle représente, c'est-à-dire ce sont c'est un un collage d'instants, de, de petites choses. Enfin, là, ça paraît un peu plus grandiose, dans un... mais disons que ce sont euh, des petits moments euh, d'observation, ce sont mes petites épiphanies, comme je dis. Où, euh, moi, ce qui... moi, ce sont mes monuments, personnellement, c'est ce qui me porte. Ce sont des, euh, un, un, un reflet dans une goutte d'eau, euh, un coucher de soleil, un, des fourmis qui portent des petites feuilles. Des... Voilà, euh, ce sont mes monuments à moi. Thank you.